einfach im Flug. Es nennt sich etwa Speedriding, Hike and Fly oder auch Highlinen. Gemeinsam ist diesen Trendsportarten die luftige Komponente. Südtirol mit seiner vielfältigen Berglandschaft bietet da eine ideale Spielwiese. Am Speikboden im Pustertal, wo andere Skifahren, sucht Alex am Platz nach einer größeren Herausforderung. Paragleiten im klassischen Sinne kann er mit seinem kleinen Schirm nicht. Das, was der 27-Jährige macht, nennt sich Speedriding. Und der Name ist Programm. Bei Speedriden äh, verwendet man eigentlich viel kleinere Schirme wie beim Gleitschirmfliegen. Die haben durch die geringere Fläche eine sehr hohe Geschwindigkeit und natürlich auch viel mehr Sinken. Dadurch ähm, ist es viel leichter, am Boden nahe zu fliegen und vor allem auch mit den Skiern nachher Bodenkontakt zu halten. Und es gibt nachher eben die Geschwindigkeit und den Adrenalinkick. Nach Adrenalin sieht es für Außenstehende wirklich aus. Und auch nach unkontrollierbarem Risiko. Geschwindigkeiten bis zu 90 Stundenkilometern können erreicht werden. Das Gelände ist wild, unübersichtlich und steil. Meistens beim Speedflying, Speedriding macht der Pilot selber sich ähm, das Risiko, indem man sagt, oh, ja, jetzt will ich noch Boden näher fliegen, oh, jetzt will ich noch eine Rolle machen. Da geht sich noch eine Rolle aus, weil zum Beispiel, wenn man eine Rolle macht, verliert man ganz viel Höhe. Und dann sagt man halt, ja, da geht sich noch eine aus und noch eine aus und Zell kann noch zum Verhängnis werden. Also Zell ist von mir gesehen eher die, die größte Gefahr. Wir haben vor ja, mittlerweile eigentlich drei Jahren einen Unfall gehabt und ähm, in einer Situation gekommen bin, wo ich nicht genau gewusst habe, wie ich reagieren, wo man es im Nachhinein jetzt wissen. Und wenn wir noch einen Unfall gehabt, haben wir mal drei Wirbel gebrochen. Das ist nachher zum Glück wieder verholt. Und seit sind wir eigentlich die letzten drei Jahre, sage ich mal, ähm, bin eigentlich niemals so eine Situation gekommen, weil ich einfach auch sehr viel mir was gelernt habe und gesagt habe, gewisse Situationen, wo man mal gar nicht früher noch in den Umfang noch geflogen war, äh, sagt man jetzt, nein, lieber trage den Schirm zu Fuß wieder an. Die Manöver mit dem Schirm sehen vielleicht einfach aus, es braucht aber Übung und Erfahrung. Im Idealfall fliegt man erst mit größeren Gleitschirmen. Das erste Mal nachher mit einem kleineren. Ich kann mich noch erinnern, weil ich es probiert habe. Er war ein Fußstart, er war im Sommer, also Speedflying. Da äh, ist man schon mal aufgeregt, weil man weiß nicht genau, was kommt auf zu Wie viel schneller ist das jetzt? Und dann kann ich mich noch erinnern, war ich schon ziemlich aufgeregt. Ja, die ersten Male. Danach legt sich in Galing ist nachher eigentlich ja, normal. Absolute Konzentration im Geschwindigkeitsrausch bringt für Alex Entspannung. Natürlich, wenn man irgendwo fliegt, wo man noch nie war, ist man ein bisschen aufgeregt. Aber meistens macht man die Sachen oder mache ich die Sachen nachher ähm, im Gelände, was man schon in- und auswendig kennt, sage ich mal. Das soll ermöglicht nachher auch zum Beispiel das Boden nahe fliegen. Das kann man jetzt nicht machen, wenn man das erste Mal irgendwo äh, hingeht. Nicht? Und das dadurch ermöglicht es nachher auch, dass, dass ich noch ruhig fliegen kann. Wenn der Schnee dann schmilzt und die Skigebiete schließen, wechselt Alex die Disziplin. Wie dann das Speedflying funktioniert, wird er im Sommer zeigen. Denn sieben Monate auf den nächsten Flug zu warten, wäre für ihn viel zu lang. Alex Amplatz hat seine Ausrüstung auf Sommer umgestellt. Speed Riding heißt im Sommer Speed Flying. Statt Ski sind es nur noch die eigenen Füße, die im schnellen Flug den Kontakt zum Boden suchen. Das heißt beim Proximity, also Proximity Flying, so nah wie möglich am Boden. Das heißt ähm, eine Piste die was, oder ein Gelände, das nicht zu steil ist. Dann kann man 
das Gleiten ein bisschen einstellen, dass man wirklich ganz, ganz nah über den Boden drüber gleitet. Im großen Ausflug, ähm, sage mal 60, 65 km/h, ähm, fast das Doppelte wie ein normaler Gleitschirm, mit je nach Schirm natürlich, aber so also grob gesagt einmal fast das Doppelte. Und wenn man nachher äh, die Geschwindigkeit aufbaut, aus einer Kurve, aus einem Dive, dann kommt man auch auf äh, 80, 90 und eventuell auch drüber. Der Kronplatz ist bei Paragleitern sehr beliebt. Der Himmel über Brunneck ist an guten Tagen voller bunter Schirme. Die einen suchen die Thermik, Alex braucht andere Bedingungen. Thermik äh, wollen die Spitflyer nicht haben, äh, wollen sie sogar vermeiden, soweit es geht. Äh, deswegen fliegt man auch meistens in der Früh, weil es noch ruhig ist. Äh, Thermik heißt einfach für einen kleinen Schirm, für jeden Schirm und für einen kleinen Schirm umso mehr, wenn man am Boden nachfliegt, dass es turbulent wird und dann wird es halt umso schwieriger, präzise zu fliegen. Und im Herbst zum Beispiel, das ist noch die beste Saison für Speedflying, ist Thermik sehr wenig Aktivität und dann kann man sie den ganzen Tag fliegen ohne dass das zu, zu turbulent wird. Ja. Das Risiko fliegt auch hier mit. Ein gewisses Risiko ist natürlich dabei. Speed Flying, würde ich sagen, ist sicherlich gefährlicher als wie im Winter Speed Reiten. Natürlich muss man im Winter auch Skifahren kennen, also es äh, kommt nur dazu. Aber es ist im Sommer einfach ähm, weniger Spielraum für Fehler. Im Winter, auch wenn man mal, äh, ich sage mal nicht ganz perfekt landet, hat man die Ski äh, beim Start, ist weniger aufzupassen. Wenn man sich einmal verschätzt mit der Höhe, dann hat man halt Schnee drunter. Im Sommer ist das natürlich äh, beim Speed Flying besonders. Da muss man schon aufpassen. Ich bin allem noch der Meinung, gleich wie beim Speed rein. Das Gefährliche ist vor allem am Anfang, wenn man äh, beginnt mit der, mit der Sportart und danach, nachher, wenn man einmal drinnen ist und sich auch sicher fühlt und weiß, was man nicht machen soll oder wo man sich die Grenzen, welche Grenzen dass man nicht überschreiten soll, nachher wird es auch wieder überschaubarer. Ob im sportlichen Wettkampf oder beim Genießen der Natur unter extremen Bedingungen. Es geht um das Ausloten der eigenen Grenzen. Konzentration und eine Portion Respekt lassen den Adrenalinkick zur Entspannung werden. Die Extremsportler fühlen sich frei und ganz in ihr Tun versunken. Das Element Luft ist fester Bestandteil ihres Lebens. Die Vogelperspektive, ihr Blickwinkel auf die Welt.